Oke, okay. selanjutnya kita bahas dengan Pak Wanfu. Selamat pagi, Pak Wanfu. Ya, selamat pagi. Silakan Pak dibahas untuk beberapa tips market mover yang kita bisa gunakan untuk di hari ini ya. Oke, okay. uh, awal mungkin uh, saya melihat bahwa sentimen market uh, untuk uh, minggu ini ya lebih uh, fokus juga ke pelemahan global yang terjadi. Okay. Nah ini ada uh, data ya dari uh, IMF yang menunjukkan bahwa uh, annual growth rate dari uh, global itu diturunkan. Nah melambatnya pertumbuhan ekonomi uh, global ya, terutama negara uh, berkembang seperti uh, China, Eropa, Australia, uh, serta Jepang ya, itu menimbulkan kekhawatiran baru bagi para investor. Nah pada uh, pekan lalu IMF itu menurunkan proyeksi pertumbuhan dunia ya menjadi uh, 3,8 ya dari yang sebelumnya di angka 4%. Nah, dan nampaknya sentimen market mulai memasuki tanda-tanda uh, uh, risk off ya di mana uh, aset beresiko uh, seperti saham itu mulai ditinggalkan ya. Dalam artiannya uh, investor lebih aman ya, menaruh dana uh, pada aset yang terbilang aman. Ya, baik dari inflasi maupun ancaman resesi ya, mungkin aset e, itu adalah e, emas dolar yen Jepang maupun Swiss franc nah di sini kita berbicara e, bukan jangka pendek ya namun outlook yang terlihat e, lebih ke arah jangka panjang ya mungkin puncaknya di tahun 2018 nah e, pembahasan mengenai e, para petinggi the Fed ya saat ini juga mereka e, ikut khawatir ya terhadap pertumbuhan global yang melambat Nah, hal ini kontras ya ketika bulan-bulan e, lalu itu The Fed justru terlihat paling agresif ya berbicara mengenai rencananya yang ingin menaikkan tingkat suku bunganya yang paling cepat yaitu di awal tahun depan. Nah, e, kekhawatiran e, akan melambatnya pertumbuhan ekonomi global e, justru membuat e, bursa saham e, global ya itu mengalami sell off pada pekan lalu ya dan hal ini e, menguntungkan yen yang dianggap sebagai safe haven. Ya, hingga perdagangan di awal minggu ini. Ya, apabila kita lihat dari GDP annual growth rate ya dari China, kemudian eh, Jepang, ya, lalu eh, Eropa, serta Australia itu rata-rata eh, turun ya. Gitu. Baik, untuk pembahasan eh, secara eh, teknikal yang di awal, <tuh> saya melihat eh, pada analisa teknikal eh, di time frame 4 jam untuk eh, dolar Swiss ya pergerakannya e, mulai mengalami koreksi ya namun dia tertahan e, di kisaran Fibo 61.8 persen ya di e, 0.9465 dimana pengujian level ini e, sudah terjadi sebanyak dua kali ya dalam artinya pembentukan pola e, price patternnya adalah double bottom nah hal ini memberikan sinyal bahwa level tersebut merupakan area support kuat ya dan apabila harga bergerak stabil di atas support yang ada ya ada peluang bagi dolar Swiss untuk uh, coba rebound ya atas pelemahan yang terjadi namun perlu uh, kita perhatikan bahwa penembusan ke bawah level support uh, ini ya kemudian diikuti closing candle di bawah support ya akan memberikan sinyal bahwa uh, market bearish uh, itu masih mendomina mendominasi pasar ya serta membuka peluang uh, bagi harga untuk melanjutkan pelemahan dolar eh, Swiss ya setidaknya pengujian eh, ke level support berikutnya yaitu di 0.9413 eh, dan eh, 0.9330 yaitu untuk target eh, apabila dolar Swiss eh, melemah selanjutnya di eh, dolar yen ya yang e, kembali diminati ya sharing risk appetite yang berkurang disebabkan oleh kondisi perekonomian e, global yang lambat. Nah, e, secara teknikal e, pada grafik 4 jam e, terlihat e, kisaran level e, 110 ya. Level 110 itu masih e, menjadi resisten yang kuat yang menahan rally e, dari dolar yen ya. Dan akhirnya mengempaskan harga hingga menuju area support di 108. Nah, kemudian harga kembali e, rebound. Ya. 
aksi Barong Yen e, sebenarnya terlihat e, ketika para peninggi The Fed itu mulai mengatakan bahwa mereka cemas akan melambatnya perekonomian global ya, yang akhirnya menekan e, dolar yen hingga menembus e, supportnya yang di 108 ya, hingga perdagangan e, kemarin ya, dolar yen itu berhasil mencapai e, target FIBO e, 101.8 Ya, di area 106.70. Nah, terlihat eh, RSI ya sebagai filter harga itu mulai menunjukkan tanda-tanda oversold. Ya. Nah, apabila dolar yen eh, hingga hari ini berhasil bertahan di atas area 106.70, ya, peluang harga untuk rebound sedak, eh, setidaknya ya, melakukan pengujian kembali ya, ke area resisten 108. Ya, namun sebaliknya. Ya, apabila terjadi penembusan e, ke bawah level 106.71 ya, Akan membuka peluang bagi dolar yen ya, Melakukan pengujian support berikutnya ya, Setidaknya di area 106.00 ya, Itu untuk di dolar yen yang saya lihat ya. Selanjutnya di Aussie Ya Berita mengenai e, pemangkasan ya tingkat suku bunga e, repo oleh People Bank of China itu memberikan peluang akan adanya pelonggaran moneter. Nah, e, berita kemarin e, yang mengatakan bahwa e, PBOC itu me, menjual kesepakatan repo e, senilai 20 miliar yuan ya. Kesepakatan repo itu 14 hari ya dengan suku bunga 3,4 persen ya spontan membawa Aussie e, rebound ya. ke level 0.8810. Ya, namun e, nampaknya hal ini tidak berlangsung lama ya. Aussie terlihat e, kembali melanjutkan pelemahannya terhadap e, dolar ya, terutama setelah muncul komentar negatif dari RBA ya e, yang mengatakan bahwa nilai tukar Aussie itu masih overvalue ya jika dilihat dari alasan fundamental ya meski terjadi penurunan nilai tukar e, belakangan ini. Nah, secara teknikal eh, pergerakan 4 jam ya terlihat sideways ya, hingga akhirnya membentuk eh, pola eh, yang kita katakan head and shoulder ya, dengan neckline di kisaran 0.8650 sebagai level support ya. Jika terjadi penembusan level neckline ini ya, maka Aussi melanjutkan pelemahannya ya dan akan kembali eh, membuka peluang penurunan dengan target 0.8498. Nah itu untuk di Aussie. Kemudian eh, Eropa, ya. Data kemarin mengenai sentimen ekonomi Jerman yang turun, ya itu menambah tekanan terhadap euro dolar, ya. Zio itu merilis data sentimen ekonomi bulan ini yang eh, sebesar minus 3,6 ya. Hal itu merosot uh, dari bulan September yang sebesar uh, 6,9. Nah, uh, data yang keluar di bawah uh, 0 kemarin yang menunjukkan bahwa uh, adanya pesi, uh, pesimisme ya uh, yang membayangi uh, pasar dari uh, mata uang uh, euro ya. Nah, Jerman uh, kita tahu merupakan bahwa uh, negara yang memiliki perekonomian terbesar di Eropa ya. Nah, buruknya sentimen ekonomi Jerman itu dikhawatirkan dapat e, merembet ke negara e, di kawasan e, tersebut ya, di 18 e, negara Eropa. Nah, secara teknikal ya, pada time frame 4 jam ya pergerakan cukup sideways ya. E, apabila kita e, kaji lebih lanjut ya terlihat ada pola symmetrical triangle yang terbentuk ya. Nah, melihat e, masih negatifnya sentimen e, saat ini ya. Apabila bottom trend line e, yang terjadi e, melakukan penembusan, ya, maka kemungkinan low e, history di 1.2500 itu akan kembali diuji. Ya. Tentunya dengan konfirmasi penembusan bottom trend line diikuti dengan closing ya, closing bar di bawah e, bottom trend line tersebut. Ya, itu untuk di e, euro e, dolar. Selanjutnya di pound selling, ya, 
data inflasi Inggris yang dirilis kemarin turun 1,2 persen ya di bulan uh, September ya dari bulan Agustus uh, sebelumnya yang sebenarnya 1,5 ya di sini juga terlihat bahwa inflasi mulai turun nah indikasi melambatnya inflasi ya itu akan mendorong uh, Bank of England untuk tidak segera menaikkan tingkat suku bunganya ya di mana hal ini juga cukup kontras ya di mana uh, pada uh, semester kedua ya tahun ini itu uh, Inggris dan uh, Amerika itu berlama-lama untuk uh, uh, siapa dulu nih yang naikin uh, tingkat suku bunganya ya namun uh, berkebalikan dengan uh, saat ini ya dimana inflasi juga uh, masih di bawah 2% ya dimana kita tahu bahwa uh, target uh, inflasi dari BOE adalah 2% ya nah dalam kata lain uh, Ponseling itu akan terjaga, terjaga ya penguatannya terhadap e, dolar. Nah apabila kita lihat e, secara teknikal ya di satu jam ya pergerakan e, pound dolar itu e, di time frame satu jam terlihat masih bergerak di simple moving average 200 ya melihat e, hal ini merupakan masih dalam trend bearish. <tuh> Namun begitu RSI yang memasuki level oversold memberikan ruang gerak bagi, bagi sterling ya untuk mencoba rebound ya, dari harga terendah di 1.5900. Namun penembusan ke bawah level 5900 akan membawa pound sterling ya melakukan uh, koreksi lebih lanjut ya ke level selanjutnya di 1.5800. Ya, hanya pergerakan uh, uh, stabil ya di atas level uh, 1.6125 itu yang akan membawa ponseling e, coba untuk e, lebih menguat terhadap dolar ya. Namun selama e, harga bergerak ya apalagi dia di bawah 1.6 ya, 1.6 saya melihat bahwa e, pelemahan sterling itu akan masih berlanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke indeks ya. Nah, turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi e, di Jepang ya itu membawa real Nikkei terhenti di level tertinggi tahun ini di e, 16.355. Ya. Nah, aksi profit taking yang dilakukan oleh para investor ya bukan tidak beralasan. Ya, mengingat eh, proyeksi pertumbuhan global yang diturunkan oleh IMF itu spontan membuat investor kehilangan risk appetite-nya. Nah, eh, secara teknikal ya, di grafik 4 jam ya dengan penarikan Fibonacci expansion ya eh, berdasarkan penurunan yang terjadi ya terlihat target di kisaran 14 3.70. Nah, harga hanya eh, pergerakan stabil ya di atas eh, 15.800 itu yang akan membawa market bullish kembali memasuki eh, pasar Nikkei. Namun selama harga bergerak eh, di bawah ya eh, level tersebut, ya kemungkinan eh, Nikkei akan eh, terus eh, coba di bawah untuk koreksi ya. Tutup di Nikkei. Nah, selanjutnya di Hang Seng ya. Langkah uh, People Bank of China ya yang memberikan uh, sinyal stimulus tambahan ya memberikan angin segar ya bagi market bullish ya. Namun uh, hal tersebut <coughs> saya melihat tidak akan terlalu bertahan lama ya seiring sentimen pasar sebenarnya masih negatif ya sampai saat ini ya, dan lebih uh, memilih uh, dia membuang posisi ya <coughs> pada aset berisiko ya seperti saham. Nah sehingga rebound yang terjadi mungkin uh, saya melihat akan dimanfaatkan sebagai aksi profit taking. Nah, secara uh, 4 jam uh, dengan melakukan analisa, analisa teknikal ya Hang Seng uh, saya melihat pergerakannya itu di kisaran area uh, bottom 22750 ya hingga uh, resistennya di 23525. Nah, selama harga uh, bergerak di area tersebut ya, pertarungan antara uh, market bullish dan bearish itu akan berlangsung sengit ya. Nah, hanya penembusan salah satu level tersebut yang akan memberikan arah lebih jelas bagi pergerakan Hang Seng ke depannya. Ya. Nah, itu untuk di indeks. Oke. Sekarang kita masuk ke komoditi uh, ya. <tuh> Oke, oil. Ya, melimpahnya uh, supply, kemudian melambatnya tingkat permintaan seperti di Amerika Serikat, uh, China, kemudian Eropa. Ya, itu membawa harga minyak turun ya di, di level sebelumnya di 83.58 nah penurunan harga lebih lanjut juga eh, minggu kemarin disebabkan oleh langkah yang diambil oleh dua negara terbesar eh, di OPEC ya 
yaitu Kuwait dan e, Saudi Arabia ya untuk e, mereka mengatakan bahwa untuk tetap mempertahankan e, produksi minyaknya ya sehingga e, hal ini menimbulkan ke- kekhawatiran bahwa supply itu bertambah banyak ya sementara permintaan yang melemah ya yang akhirnya ya akan membawa harga minyak justru turun lebih jauh nah sehingga memaksa negara e, OPEC itu memberikan diskon dengan harga terbesar ya di tahun e, sejak tahun 1998 Nah, namun begitu uh, International Energy Agency ya itu melihat uh, kedepannya bahwa laju pertumbuhan ya uh, akan permintaan ya itu diperkirakan akan mendapatkan momentum ya di kuartal keempat tahun 2014 ya sehingga hal itu uh, turut mendorong permintaan uh, minyak kedepannya ya kita juga uh, melihat bahwa uh, event kedepannya ya seperti uh, musim dingin uh, musim dingin kan belum datang ya. itu juga akan e, menimbulkan e, naiknya permintaan ya, pada event-event kedepannya. Namun untuk saat ini ya, e, pada grafik 4 jam ya, kemarin itu terlihat berkonsolidasi di area 83.58 hingga 86.26. Nah, apabila harga melakukan penembusan ke atas resisten 86.26 ya Hal ini akan membuka peluang harga untuk kembali menguji level psikologis di 9.0. Namun melihat e, melemahnya permintaan e, ekono, e, dari global ya, kemudian supply yang bertambah ya, saya lebih condong e, harga melakukan penembusan ke bawah support ya. Dan apabila e, terjadi hal e, tersebut, ya, support di 83.58 tertembus ya, pengujian level support berikutnya di 80 hingga 81 itu nampaknya akan terjadi di bulan Oktober ini. Ya. Itu untuk di oil. Ya. Oke, sekarang kita uh, lanjut ke emas ya. Pada pembahasan sebelumnya uh, pola triple bottom ya uh, di level 1180 ya. Yang kita lihat pada grafis harian terlihat uh, cukup menahan uh, penurunan yang terjadi ya. sehingga membawa harga rebound ya untuk kembali menguji level e, resisten di 12.40. Nah, apabila e, kita kaji lebih e, lanjut ya di daily ya, pola tri, e, pola e, piercing line ya, piercing line itu terlihat ya ketika harga e, mencoba melakukan pengujian di 11.80 ya, namun gagal melakukan penembusan. Nah, target rebound seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah level 12.40 ya. Nah, yang mana jika harga melakukan penembusan ke atas level tersebut, kemudian dia stabil bermain di atas level 12.40, maka saya melihat target lanjutan dari kenaikan yang terjadi ada di kisaran 12.77 hingga 12.90. Nah, sebaliknya jika 12.40 tidak berhasil ditembus ya e, dan harga e, bermain di bawah 12.40 ya nampaknya harga e, akan berkonsolidasi e, di level terendahnya e, tahun ini ya 11.80 e, hingga 12.40 sebagai resisten ya nah, karena e, market bearish e, akan melakukan pengujian kembali ya kita harus waspada e, melihat level 11 80 sebagai support kuncinya ya. Nah, apabila 11.80 eh, ternyata eh, melakukan eh, pen, eh, penembusan ya. Market bearish itu akan kembali masuk pasar ya dan membawa gold turun lebih jauh lagi untuk eh, menguji level support ya, terdekat hariannya yaitu di 11.50. Yaitu uh, sekian pembahasan dari uh, saya Ibu Desi ya. Secara teknikal ya. Untuk uh, tambahan ya uh, Hari ini ya, uh, 15 Oktober ya Ekonomi kalender uh, Kita melihat Jam 2 ya uh, Siang ini itu ada uh, ECB ya Dari uh, speak itu dari Presiden ECB yaitu Mario Draghi ya, akan speak, ya, kemungkinan dia akan membahas uh, outlook kebijakan yang akan dilakukan, kemudian uh, pembicaraan uh, mungkin sedikit uh, menyerempet ke suku bunga ya. Kemudian jam uh, setengah empatnya ya, ada berita dari counseling dari Inggris. Ya. 
Nah nanti malamnya eh, itu ada eh, berita juga dari Amerika ya Retail sales, kemudian eh, PPI, producer price index, ya. kemudian ada retail sales ya Nah nanti malamnya juga dia dia ada speak, speak lagi ya eh, Presiden Draghi, eh, Draghi itu jam 1 eh, dini hari ya Kemudian diikuti dengan uh, batch book dari uh, Amerika dan uh, Fed budget balance. Ya, itu tambahan uh, sedikit dari saya. Nah, kemudian juga ada uh, nanti ya ada acara Monex di Metro TV ya jam uh, 9.40 ya. Kalau misalkan uh, kita ada ada waktu kita nonton ya. Gitu. Ya. Itu pembahasan dari saya bu. Mungkin ada tambahan. Oke, okay. ya cukup banyak data fundamental yang akan dirilis hari ini ya, terutama kalau kita melihat uh, ini dari zona Eropa, baik itu uh, Euro itu sendiri ataupun untuk di uh, Pound Sterling ya. Kemudian jangan lupa ada speak juga dari Mario Draghi, kemungkinan ini juga akan memberikan efek pergerakan terutama terhadap uh, mata uang tunggal Euro ya. Oke, okay. uh, sepertinya tidak ada pertanyaan ya, saya akan coba merangkum saja. Ya, kalau kita melihat untuk beberapa bulan terakhir ini The Fed memang e, semangat untuk menggembar-gemborkan untuk masalah kenaikan suku bunga ya. Dan kalau kita melihat sentimen ini kembali lagi e, untuk dolar ini mulai menapaki rally ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga aksi yang diambil oleh investor ini juga adalah memburu aset safe haven juga dengan adanya pelemahan e, perekonomian secara global yang kemarin sudah dirilis oleh IMF ya. Ini juga membawa dampak positif terhadap pergerakan dolar Swiss ataupun untuk e, dolar Japanesian ya. Untuk dolar Swiss sendiri secara teknikal ini ada momentum yang bagus itu terjadi e, double bottom ya. Kemudian untuk pergerakan dari mata uang Ausi ini juga beberapa untuk terakhir mengalami pelemahan ya, tapi tetap untuk pelemahan yang dilakukan untuk Ausi masih dianggapnya sebagai overvalue ya. Rekan-rekan bisa memperhatikan secara teknikal. Kemudian untuk dari segi zona Eropa, Euro, ini juga dirilis data dari Jerman, ini juga memunculkan pesimisme yang terjadi investor terhadap perekonomian terutama untuk zona Eropa itu sendiri dan itu masih dapat membebani untuk pergerakan dari mata uang tunggal euro ya. Kemudian untuk di pound sterling tetap dari data fundamental yang ada kita akan melihat juga untuk kebijakan yang akan diambil oleh BOE. Ya, apakah dia akan lebih cepat melakukan kenaikan suku bunga dibandingkan dengan The Fed ya? Untuk The Fed kita akan memperhatikan nanti tanggal 17 18 ya, sorry. 18 Oktober ini nanti akan ada meeting dari The Fed dan ini akan coba untuk memberikan signal kepada kita ke depannya apakah memang QE tetap akan diberhentikan dan kira-kira untuk kenaikan suku bunga kapan akan diberlakukan oleh The Fed ya. Kemudian dari segi indeks saham ini juga tidak terlalu membawa dampak efek positif ya. Dengan adanya beralihnya investor mengambil ke aset safe haven ini juga akan membuat tekanan terhadap uh, sektor saham ya terutama. Kemudian dari tadi juga sudah diulas untuk Bank of Korea ini juga memangkas level suku bunganya 25 basis point menjadi 2%. persen. Ya, kemudian dari segi komoditi Ya, untuk masalah di oil dengan pelemahan ekonomi global, kemudian juga dengan bertambahnya persediaan uh, minyak yang ada di pasar ya, ini juga membuat oil mengalami tekanan. Support kunci 83.50 ya, itu sebagai supportnya. Oke, kemudian kalau kita melihat juga untuk di oil, jika terjadi penembusan untuk level terendah pekan ini, 83.50 kurang lebih, hati-hati untuk uh, masalah di oil ini akan mencapai levelnya adalah di area sekitar 76 dolar per barrel sampai ke 77 uh, dolar per barrel ya. Dan kalau kita melihat angka 76 dolar sampai 77 ini adalah biaya produksi minyak yang ada di Amerika Serikat ataupun yang ada di Rusia ya. Itu adalah sebagai support untuk di bulan ini. Kemudian untuk di komoditi emas ini juga perlu diperhatikan. Bulan ini tentu yang menjadi support kunci itu adalah 1180. Ya, untuk hari ini ini ada penentuan juga 1240 sebagai resisten jika emas berhasil penutupan nanti hari ini ataupun besok 
berhasil stabil berada di atas 1240 maka targetnya kurang lebih 40 dolar ke atas ya tapi jika emas masih belum berhasil bergerak stabil di atas 1240 1180 itu adalah tujuan dari emas ya didukung juga dengan pelemahan ekonomi global yang terjadi oke okay. Kemudian saya ingatkan kembali untuk di Metro TV ya rekan-rekan bisa e, melihat nanti ya jam 9.40 ini akan dibawakan oleh edukasi dari e, Jakarta Pusat ya itu dengan Bapak Vicky nanti ada beberapa ulasan e, belajar trading 101 ya. Oke laporan ini kami buat untuk tujuan informatif dan dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain. Namun bukan menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan. Ya, money management dengan kesiapan modal ini juga diperlukan dalam melakukan trading. Ya, dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut akibat baik langsung dan tidak langsung dari transaksi yang dilakukan nasabah adalah menjadi tanggung jawab nasabah sendiri. Terima kasih, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.